to my channel. Hari ini aku akan pakai bahasa Indonesia karena semua produk yang akan aku tunjukin kalian hari ini adalah produk lokal. Wow. Amazing, guys. Before I start off, I actually want to give a shout out. Sekarang aku lagi pakai scarf yang didesain oleh Abel Cantika, temanku. Kolaborasi dia dengan Iwear22 dan t-shirt aku No Buffer Club eh. Ini No Buffer Club didesain oleh aku dan The Pixie Rack jadi uh, tolong support kita ya guys youtuber working together with local online shops oke okay. sebenarnya aku ini lagi sakit aku lagi flu jadi kalau misalnya aku kayak gitu atau batuk-batuk maaf guys aku sekarang tiap hari minum UC1000 biar nggak sakit lagi karena bentar lagi udah mau liburan Aku bangga banget nih sekarang di tahun 2017 ini aku nyobain banyak banget local products Tapi jujur aku belum nyobain semua makeup dari semua kategori Jadi yang hari ini aku bahas itu bukan setiap kategori Tapi hanya kategori-kategori yang pernah aku nyobain di produk lokal So if you guys wanna find out what my favorites of this year was Just keep on watching The best primer slash setting spray of the year goes to Studio Tropic Jadi ini yang warna biru adalah original priming water Untuk kulit berminyak, normal ke berminyak Jadi ini tuh kayak moisturizer dan juga makeup base Primer gitu biar makeup kalian tahan lebih lama Dan kulit kalian terlihat lebih halus Dan yang aku suka dari ini adalah dia wangi banget Karena dia tuh ada rose water dan aloe vera Tapi dia nggak ada alkohol sama sekali Jadi this is actually really good for your skin And ingredient ke satu adalah aqua which is air I think Dan ingredient kedua adalah glycerin Dan glycerin itu akan membuat kulit kamu tuh terasa sedikit lengket dan kalau misalnya kulit kalian lengket, foundation dan concealer dan lain-lain akan uh, lengket di kulit kalian tahan lebih lama. Jadi dia hanya membantu dengan ketahanan makeup, tapi nggak 100% kayak completely membasmikan kulit berminyak gitu. Nah, terus yang untuk pink ini aku suka pakai setelah makeup. Jadi tadi aku pakai salah satu bedak foundation gitu, which is local product juga. Tapi bedak itu tuh lumayan high coverage dan kalau misalnya pakai kebanyakan akan terlihat keki. Jadi ini tuh bagus banget untuk kalian yang nggak suka kulit kalian tuh terlihat kayak topeng gitu. Dan sebagai setting spray dia bisa membantu dengan ketahanan makeup dan juga membuat makeup kalian tuh lebih dissolve, lebih menyatu dengan kulit kalian. Kalau yang pink ini memberikan kesan wajah tampak dewy dan halus. Kalau yang ini itu lebih ke matte finish. So far aku suka banget pakai produk Studio Tropic ini, cuman aku hanya ada satu komplain, which is aku nggak suka nozzle-nya ini. Kalau dipencet dia tuh nggak totally misty, nggak totally kayak halus banget airnya yang keluar. Next kita lanjut ke Mineral Botanica Air Cushion Foundation. Ini warnanya medium dan dia tuh tertulis matte finish. Tapi menurut aku ini nggak matte sama sekali, malahan ini dewy dan terlihat sedikit berminyak. Jadi untuk kalian yang punya kulit berminyak seperti saya, kalian harus banget set pakai powder. Jadi walaupun aku nggak bisa pakai hanya cushion ini tetap aja aku suka produk ini karena coveragenya medium to full dan dia membuat pori-pori aku terlihat lebih kecil dan kulit aku terlihat lebih halus dan kalau misalnya dibandingin ini sama cushion merek Korea gitu ini setara lah ini setara undertone warnanya juga bagus untuk medium tadi aku sempat pakai yang beige tapi terlalu gelap untuk aku terus untuk ketahanan air cushion ini lumayan dia tahan maybe like eight hours dan yang paling penting adalah dia nggak stick to my dry patches di jidat aku biasa di sini aku ada banyak dry patches selalu walaupun kulit aku berminyak kalau misalnya lagi ngobrol sama orang gitu jadi self conscious tapi this doesn't do that 
The winner of Bedak 2017 adalah Funbo Two Way Cake. This is in the number two natural beige. Dan ini bukan bedak translucent, ini tuh ada coverage banget. Sebenarnya coveragenya lumayan tinggi. Dia itu menurut aku foundation powder dan dia dupe-nya Max Studio Fix powder banget menurut aku. Aku suka banget finishnya ini. Soalnya kulit aku tuh bener-bener kelihatan poreless, nggak ada pori-pori dan kelihatan flawless banget. Tapi ya bedak ini terlalu tebal untuk sehari-hari. Jadi ini untuk ada special dinner atau lagi mau filming kayak gini. Tapi aku harus kasih kalian warning, bedak ini gampang banget untuk terlihat keki kalau kalian pakai kebanyakan. Namanya juga two way cake guys. So Yes, you will become a cake kalau pakai kebanyakan. Jadi jangan pakai sponge-nya ya guys. Soalnya kalau pakai sponge-nya kayak agak ketebalan. So I recommend kalian untuk pakai big powder brush dan di swirl on your skin aja selapis biar foundation kalian to set gitu. Oh ya, terus yang paling penting adalah bedak ini nggak stick to my dry patches juga. Best local concealer of the year goes to. Mineral Botanica lagi Jadi ini dari studio series mereka Nah, packagingnya aja udah mirip banget sama Becca guys Dan menurut aku ini juga mirip banget sama formulasinya Becca Which is radiant, not so thick Coveragenya nggak tinggi-tinggi amat Jadi ini lebih cocok untuk everyday daripada untuk ke pesta gitu Undertone-nya juga kuning tapi nggak terlalu kuning Ya yeah, pretty much it does everything that a concealer should do dia bisa menutupi under eyes aku, merah-merah di sekitar hidung aku, dan juga bisa menutupi jerawat. Cuman mungkin kalau misalnya untuk nutupin jerawat, perlu concealer yang agak lebih tebal coveragenya. Ini lebih ke natural gitu. So ya, yeah, go check it out! Best contour and blush of the year goes to... Ta-da! Eska. Jadi ini uh, ingenious in my opinion. I was waiting for a local brand to do this. Jadi dia ada tiga produk di dalam palette-nya ini. Tapi aku kurang suka sama highlight-nya. Soalnya highlight-nya sedikit powdery dan gak terlalu bling banget. Aku lebih suka highlight yang finish-nya terlihat lebih basah. Jadi kelihatan lebih natural glow gitu. Tapi masih bling. Gimana sih? Ngerti gak sih kalian? Kalau misalnya ini tuh kayak lebih ke bedak gitu, aku swatch aja biar kalian bisa ngeliat. Nah, kalau misalnya blushnya aku suka banget. Blush ini tuh pink peach. Jadi itu perfectly describes this color. Dia tuh nggak terlalu pink, tapi nggak terlalu peach. Tengah-tengah banget. Jadi ini kayaknya warna yang banyak banget uh, dari kalian tuh suka gitu. Menurut aku ini sih kurang cocok untuk kulit sawah mateng gitu. Mungkin nggak akan kelihatan di kulit kalian. Biasanya kalau misalnya di kamera kalian nggak gitu bisa lihat blushnya unfortunately because my studio lights terang banget kan. Tapi kalau misalnya di aslinya tuh bagus banget, kalian nyobain aja. Terus untuk konturnya warnanya agak lebih terang daripada contour-contour aku yang lain tapi contour ini tuh pas banget untuk kulit aku sih sebenarnya tapi agak harus di layer soalnya aku suka contour yang agak lebay jadi kalau misalnya contour aku nggak strong banget muka aku akan terlihat tetap putih dan aku akan tetap terlihat seperti bulan purnama untuk blendability-nya, ini dua tuh gampang banget untuk dibaur dan kalau misalnya pakai kebanyakan juga bisa pakai beauty blender untuk di dab. Pokoknya aku suka banget deh sama palette ini, cocok banget untuk kalian yang suka traveling. Soalnya you have three in one. Best eyeshadow palette of 2017 goes to Lux Crime punya Golden Eyes Ultra Palette. Oke, okay, jadi aku sekarang jujur ya. Ini bukan palet favorit aku dibanding palet-palet luar kayak Anastasia Beverly Hills gitu-gitu. Aku masih lebih cenderung reach for the palettes from the USA. <laughs> But this is the best local palette untuk aku sekarang. Menurut aku dia lumayan pigmented. Dan yang paling pigmented adalah warna Drupadi ini which is mirip banget sama Trophy Wife nya Fenty Beauty. Formulasinya itu foil the eye shadow jadi lebih cocok untuk pakai jari gitu. Kalau kalian pakai jari sama pakai kuas, 
kelihatan banget perbedaannya kalau pakai kuas dia lebih diffused kalau misalnya pakai jari itu intensify banget warnanya tuh hanya di satu tempat itu di mana jari kalian pakai gitu terus untuk pemilihan koleksi warna palette ini menurut aku lumayan menyatu kalian bisa membuat natural look dan juga glam look dengan palette ini soalnya dia ada shimmery shadows dia juga ada transition shade walaupun transition shade nya hanya satu sih terus dia juga ada outer crease shade the dark brown color tapi lihat deh guys yang aku nggak suka dari palette ini adalah lemnya nggak sticky tuh tuh ada beberapa nih udah copot that's why menurut aku harusnya mereka melewati quality control QC yang lebih baik lain kali best highlight of 2017 goes to Gobang Cosmetics nah ini once again Packagingnya mirip banget sama Beka punya highlight Formulasinya juga mirip banget sama Beka Ini di dalam warna Bronze Nebula Ini warna favorit aku di koleksi mereka Mereka ada tiga warna Satu yang agak champagne Satu Bronze Nebula Dan satu lagi itu Gold Yang Gold itu aku udah punya banyak warna kayak gitu Dan aku biasanya lebih suka warna yang cool tone, pinky-pinky gitu Soalnya lebih natural kalau yang gold tuh untuk kayak glam makeup dan aku kan jarang glam aku lebih ke everyday makeup and the gold one aku pakai untuk giveaway untuk uh, followers aku di titsikins by the way kalau kalian belum follow instagram account kedua aku titsikins please follow ya guys kalau kalian belum follow titan tyra even my first account awas lo gue cek lo lo harus follow ya Bronze Nebula ini aku nggak tahu kenapa dia namanya bronze karena dia nggak ada bronzy bronzinya sama sekali malahan menurut aku ini pink pinky banget kalau misalnya kalian belum pernah nyobain pink highlighter dan takut nyobain jangan takut guys soalnya dia actually kelihatan very natural on the skin and it gives your face a radiant glow gitu I'll swatch it for you guys bedaknya dia smooth banget dia nggak grainy sama sekali jadi dia nggak terlalu over the top tapi masih bagus gitu pinkinya. Finally we've come to the end of the video which is best lipstick of 2017 in Indonesia. Panjang banget titlenya. Nah, ini adalah kategori yang paling kompetitif. Oh my god, di Indo tuh banyak banget, guys. Liquid lipstick, please. Kenapa ya banyak banget? Mungkin karena local brands Semuanya itu mulai dari liquid lipstick dulu Dan interesting fact Did you know that most local brands Kayak BLP, Rollover Reaction, dan lain-lain Mereka itu semua produksi di manufacturer yang sama Jadi kalau kalian baca packagingnya Biasanya tuh dari Continental Cosmetics lah Atau pokoknya semuanya tuh kayak di tempat-tempat yang sama cuma ada tiga atau empat factory gitu that's why mereka punya konsistensi dan formulasi itu mirip banget tapi bedanya hanya di ingredients listnya jadi misalnya BLP punya misalnya ya ada lebih banyak argan oil atau yang di rollover lebih banyak um, apa alkoholnya pokoknya bedanya hanya di kandungan ingredientsnya itu so it was really hard for me to choose my favorite karena liquid lipstick itu rata-rata keringin dan the reason why I chose this brand is because warnanya itu favorit banget dari semua warna yang aku pernah dikirimin warna ini menurut aku special banget dan aku jarang banget bisa kecari warna pink yang cocok untuk skin tone aku biasanya pink itu terlalu fuchsia atau terlalu muda ini tuh pink yang nude tapi masih pretty pink gitu without much further ado I'll reveal my favorite liquid lipstick Ding! dari Reka Cosmetics Kayaknya brand ini tuh baru banget keluar Kayaknya baru sebulan atau dua bulan atau maybe even belum keluar Soalnya waktu itu aku dapat PR package dari mereka dan aku dapat kayak semua warna dari mereka Dan aku ngeliat banyak banget influencers yang lain juga ngedapetin itu dan kayaknya Pas kita dapetin itu tuh brandnya kayak belum keluar atau baru launching banget gitu Nah aku nyobain warna Weekender dan to be honest aku belum nyobain warna-warna yang lain soalnya pas aku swatch di tangan mereka tuh kayak ya warna-warna lain tuh lumayan normal tapi menurut aku warna Weekender ini nggak mainstream walaupun formulasinya lebih keringin dibanding lipstick yang bulat seperti ini 
liquid lipstick will always be drier because dia tuh matte dan sangat long lasting di akhir hari tetap aja kulit kalian akan agak cracking gitu cuman ini masih dibanding yang lain moisturizing dan gak sticky this one just ticks all the boxes okay guys So we've come to the very end of the video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe dan jangan lupa share video ini ke sosmed kalian, oke? Okay? Karena udah mau tahun baru, jadi it's your last chance to do your holiday shopping. Leave your comment down below kalau kalian pernah nyobain any of these products and which one is your favorite. Or if you have any recommendations for me to try local brands, local products. Karena aku masih bayi banget di dunia makeup Indonesia. Karena banyak banget tiap minggu ada keluar yang baru guys. So leave some recommendations di bawah. Kalau kalian mau lebih updated with my daily life, kalian boleh follow Instagram aku please, Titan Tyra. Jadi aku sering banget update instastory aku. Kalau misalnya aku dapetin makeup baru, aku langsung review banget di instastory. So don't forget to follow. Oke, okay? oke. Okay. Bye guys, see you next week.